datemi una leva e vi solleverò il mondo, diceva il filosofo Archimede. E quella leva per risolvere i problemi del mondo è il voto col portafoglio. Il voto col portafoglio è la chiave dei lucchetti delle, catene, delle nostre catene che abbiamo in tasca e non lo sappiamo. Che cos'è il voto col portafoglio? Il voto col portafoglio è la possibilità, il potere enorme che abbiamo di scegliere le aziende leader nella sostenibilità sociale, ambientale e fiscale nel momento in cui compriamo o risparmiamo. È un voto politico perché è un voto che sposta i consumi, sposta il mercato e è un voto che può essere esercitato ogni giorno, non lo esercitiamo solamente nelle, nelle tornate elettorali una volta ogni quattro anni. Eh, il voto col portafoglio è contagioso e questa è la sua forza più importante. Anche poche persone che votano per una certa azienda creano una domanda e siccome le aziende sono interessatissime a anche piccole variazioni della domanda di mercato, cercheranno di soddisfare i gusti di quei consumatori che sono disposti a pagare per il valore etico dei prodotti. Ma il voto col portafoglio è soprattutto anche un atto di autointeresse, non lo dobbiamo fare solo per altruismo, ma per autointeresse lungimirante. Premiare un'azienda socialmente sostenibile vuol dire dare una forza, dare forza a un'azienda che eh, tutela i lavoratori, anche noi siamo lavoratori e quindi far vincere questo tipo di aziende sul mercato. Premiare un'azienda ambientalmente sostenibile vuol dire avere più salute, un ambiente meno inquinato, meno rischio di riscaldamento globale, quindi è nostro interesse averla. Premiare un'azienda fiscalmente responsabile vuol dire premiare un'azienda che non elude il fisco ma paga le tasse nel nostro paese e ci dà più risorse per il welfare. Il voto col portafoglio è anche un atto assolutamente pragmatico, Uh, non andiamo a pensare a un mondo che non esiste, un'utopia che non è stata ancora realizzata, ma andiamo a scegliere quell'imprenditore che nella concretezza della realtà è stato più bravo a fare la quadra tra creazione di valore economico, competitività e sostenibilità sociale e ambientale dell'azienda. Uh, il voto col portafoglio è la speranza che abbiamo per il futuro. Se tutti noi uh, votiamo col portafoglio, anche se una quota un pochino più grande di quella attuale vota col portafoglio, il mondo cambia. Due esempi, abbiamo iniziato a comprare prodotti ecosolidali vent'anni fa, quasi per gioco, per scherzo, oggi le più grandi multinazionali del settore cercano di fare accordi col commercio ecosolidale per realizzare prodotti insieme, aumentandone in maniera enorme la produzione. Un altro esempio, si parla di riscaldamento globale, di necessità di uscire dalle fonti fossili, i fondi di finanza etica eh, si sono messi assieme e hanno cominciato a misurare l'impronta di carbonio del loro portafoglio, dicendo che voteranno col portafoglio e cederanno i titoli delle aziende più inquinanti. Queste cose stanno cambiando il mondo. Come facciamo ad informarci per votare col portafoglio? Sempre di più sono disponibili classifiche che danno giudizi e valori sulla sostenibilità sociale e ambientale delle imprese. Oxfam scopre il marchio, una classifica delle 10 multinazionali alimentari più importanti, eh, Greenpeace la classifica dei torni sostenibili, Move Your Money la classifica delle banche. Sempre più classifiche saranno presenti in futuro. Cosa possiamo fare noi? La cosa più importante è aggregare tutti quelli e rendere, che vogliono votare col portafoglio e rendere consapevoli le persone di questo con gesti anche visibili e eclatanti. Un esempio sono i cash mob e gli slot mob, tante persone che si recano in un negozio per comprare un prodotto e premiare l'imprenditore più sostenibile. Con Next abbiamo realizzato molti cash mob e assieme a un movimento più vasto abbiamo partecipato agli slot mob. Con gli slot mob siamo andati a premiare una barista che aveva tolto le macchine dal proprio bar, le macchinette delle slot machine, il gesto è diventato virale, ci sono stati più di 140 slot mob in tutta Italia che hanno creato dei risultati importanti, sono cambiate le leggi locali e regionali e si è creato un movimento politico che è riuscito a convincere il governo a fare delle decisioni contro la ludopatia. Cosa può fare lo Stato per aiutare il voto col portafoglio? Ci sono delle politiche eccezionali, molto semplici, a costo zero per il bilancio pubblico, dove lo Stato premia fiscalmente chi fa la scelta del voto col portafoglio, quindi dell'azienda sostenibile, facendo pagare il costo di questa scelta a chi non fa la scelta scelta del voto col portafoglio. Sembra utopia ma è esattamente quello che sta accadendo nel settore dell'energia con i conti energia che sono presenti in 64 paesi del mondo. Sviluppare questa metodologia ad altri settori può veramente cambiare il mondo.